Mahadara Zena. Yitupya mangist tababari degwami degafi mangistat takawmawtal. ኢትዮጵያን የሰባይ መብት ይዞታ የሚከታተሉ አልማቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ህገ መንግስቱን የሚጻረር ብለውታል የሕጋዋቂዎች ተችተውታል አፈጉባኤው ቁጥር አዛብተውበታል ግን ጸደቀ ተባለ ሁለተኛው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህዝባዊ ተቃውሞም ቀጠለ አዋጅን ቁጥር አለን አድማ ተቃውሞ ግጭት እንዘረዝራለን አስከሬን ቆስለኛ እናሰላለን ቀን ሳምንት ወር ይያልን ዘመንን ቀምራለን ሶስተኛ አመት ኢትዮጵያ የመቶ ሚሊዮኖች ሀገር የተቃውሞ ግጭት ግድያ ውደት ምድር ግን እስከመጨ ላፍታ እንደገና አብረን እንጠይቅ እንደወታደር ተዋክተው እንደምርኮኛም ታስረዋል እንደታጋይ ተፋልመው የፖለቲካ ፓርቲ መስረቷል እንደ ጄኔራል የታንክ መድፍ ርቀትን በሚሊሜትር እየቀመረ ከመልካም ምድር አቀማመጥ ጋር ይያመጣጠነ የሚተኩሰውን እግረኛ ጦር መርቷል ተለዋጭ ስማቸው ለጦር መሪነት በርግጥ እየሰጠ ነው አባዱላ ኢትዮጵያን ትልቅ ክልል እንደ ራስ መስተራደር መርቷል የህزب ተወካዮች ምክር ቤትን ከሰባት ታመት በላይ መርቷል ባለፈው አርብም እንዳፈ ጉባኤ ቁጥር ጠሩ አስጨበጨቡ የተገኘው የድጋፍ ድምጽ 346 ተቃውሞ 88 ድምጽ አቅቦ ሰባት ነው አዋጁ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ተደግፎ አልፏል ቀድሞ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ መለስ ዜናዊ በ1986 ዋሽንግተንን ሲጎበኙ ካነጋገሯቸው የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት አንዷ የአሜሪካ የተፈጠረው ተበቃ ድርጅት ኃላፊ ነበሩ። ወዘሮአ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ያደረጉትን ወይይት እንዳበቁ ለግራር ዛፍ የሚስማማውን አፈርና አየር ሳይቀር ጥቃቅ ነገሮችን የሚያስረዳ መሪ አጋጥሞኛው ቅም እያሉ። አወደሷቸው ለጥቃቅን ነገሮች ሳይቀር ይተነቀቃሉ የሚባሉት መሪ አንዴ ጄኔራል ሌላ ጊዜ ሚኒስትር ደሞ ሌላ ጊዜ ራስ አስተራደር እንደገና ሌላ ጊዜ አፈጉባይ ያያሉ የሾሙ የሸለሟቸው ፖለቲካኛ ትልቁናዋጅ ያጸደቀው ምክር ቤት አባላት ቁጥረንና ድመረን አሳሳቱ በትላንትና ወለት ከዚህ ውስጥ 88 ተቃውሞል ሰባት ድምጽ ተጣቀው አድርጓል 395 ድጋፍ አድርጓል ይሄ ሆኗል ያ የኔ የቁጥር አደማመር ስተት ነው የነበረው የፍልስፍና ፕሮፌሰር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ እንደሚሉት ግን ስለ ቁጥር ስተት የሚነገረው የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢሃዲክ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መቼ ፈቅዶ ያውቅና ነው ይላሉ አወዛጋቢ የሆነ የፓርላማ ቁጥር በምን ሄድ በግዜ ፍሪ ኤንድ ፌር ኢሌክሽን ፍትሃዊ የሆነና ነጻ የሆነ ምርጫ በኢትዮጵያው መስክ ያደረግ ሊሰጣ ይችላል የሚያቆሙ ያለው ለዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትነት ሆነ ለፖለቲካልነት ሆነ ያ 25 አመት ተመክሮ የሚያሳየን የፓርላማው ቁጥር አይሁን በፍጹም ይሰጣ ይችላል በቃ በዚህ ለለፈው ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ያምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ያም ደመረብ ጻሃፊ አቶ ሰዩም ተሾመ እንደሚሉት ደግሞ ቁጥሩ ስተት ከነበረ መታረም የሚገባው በራሱ በመክር ቤቱ ጉባኤ መሆን ነበርበት መክር ቤቱ አቶ ሲዩም እንደሚሉት ዳግም ተሰብስቦ ድምጽ መስጠት ነበርበት አፈ ጉባኤው ታስቴ ነው ማለታቸው በራሱ ህገ ወጥ ነው ምክንያቱም አዋጁን በቁጥር ሲደቱ በአቁጣጥ ሲደቱ ስተት ከሆነ በራሱ መክር ቤቱ እንደገና ዳግም ተሰብስቦ ነው ዳግም ድምጽ እየሰጠበት የሚደረገው እንጂ እኔ ተፋስቲ የነበር ብለው በጓሮ ብር አዋጁ የሚሰርቅበት አግባብ የለም ከሁለት ሳምንት በፊት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጀው ባለፈው አርብ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ያጸደቀው ወይም አጸደቀው የተባለው አዋጅ መደንገ ጉራሱ አቶ ሲዩም አከለው እንዳሉት የሀገሪቱን ህገ መንግስት የሚጻረር ነው 
በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 በተደነገገው መሰረት አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ ምንም አይነት መነሻ መሰረት አልነበረው ስለዚህ አስተኳይ ጊዜ አዋጁ በራሱ ህገ መንግስት ራሱን አደጋ ላይ የሚጥል ሆኖ ነው የተገኘው በዚህ መልኩ ተቃውሞ እየገጠመው ሳለ ለህዝብ ተቋጭ ምክር ቤት ቀርቦ የተደቀበት አግባብ በራሱ ትክክለኛውን የህግ አግባብ የተከተለ አይደለም ያለ ህዝብ በፍቃድ ያለ ህግ ድጋ ተግባራ የተደረገ አዋጅ በመሆኑ አዋጁ በራሱ ፍጹም ህግ ወጥ ነው ማለት ነው። ዶክተር ዳኛቸው ደግሞ የማርሻል ህግ ይሉታል። ማርሻል ኖሮ ምለው ሂሳብ ወጀበት የፖለቲካን ቅስቃሴ ኖሮ ምለው ራሱ አርሚ መውጣ እንዴት ወሊ? ጠረንጴዛ ዙሪያ ፓርቲዎቹ መሃል በሚደረገው የፖለቲካ ፍልሚያ ሽንፈት የደረሰባቸው ኃይሎች በሌላ በኩል ደግሞ ወቅብላው ነው የሚለው። ክሮስ ቪት ሳንዴ ጀርመኑ ሚሊተሪ ሂስቶሪያ ምን ይላል ነው? war is a continuation of politics la la honum armiu ye politikaw ye tihruq tiya honu ne wotta hunjunet nes kemerada dres betam khasasabi hone uneta tefetwa adel na yeza agarnu man taklay minister yihonal yetinyo parti belayinetin izal yemilo gebel inqisikase yetekayede no and be wotadderu front lela betan pizazu ayen endeza no taklay minister bal temerata betu neta berasachu enkwan gemengis tadderu chotto yaw የሆነው በርግጥ ሆነ አዋጁ በጸደቀ ማግስት ቅዳሜና እሁድ ከመራብ ሾዋም እስከ ምስራቅ ወለጋ የሆነውን እሱ ያስጠላል ይለዋል ዛሬም ትላንትም አምቦና ጊንጪ በጣም ማስገመቶ ነገር ነው እየተደረገለ አንድ ላይ ትላንት ማታ ዛሬ ደግሞ ሁለት ሰዎች ናቸው ሶስት ከትላንትና ከማታው ጋር ማለት አውላ ሶስት ነው ማለፋችልም ብቻ ያስጠላል ይሄኛው የማይገመት ነገር ሁኔታ ጀምሮ ተወላጋ ያለው መንገድ ዝግኖ ምንም እየተስካተ የለም አይታይም አባትና ልጅ አንድ ላይ ሞስታለ የፖሊስ አባልም እዛው እንዳጋጣሚ እሱ ወተገደለበት አጋጣሚ ነበር አሁን ስለላንትና ሚያስፈራ እንት ነበር አውላት በቃ የሆነ በቃ ምን ሊበል በጣም የህዝቡ ንጥናቀው በጣም የምገር ሁኔታ አጠቆሙታ በምገር ሁኔታ ታይፋን እስከ አዛውን ከአዋጅ ምንም የቀረ ያለም ልቀዋለ ለምን እንት ምልክት ያሳዩ እነዛ አይነት እንት ነበር ዛሬ ዛሬ ወሊሶ የትራንስፖርት አገልግሎት ይለም የልብ ተቃውማት ሙሉ በሙሉ ተዘክተዋል የስራ ማቆም አድማው እና እንዲሁም የገበያ አድማው ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው የከተማ ፖሊሶችና የክልሉ አድማ በታይ ፖሊሶች በተወሰነ ደረጃ እንቅስቀሳ ያደርጋሉ ሁለት የኦራል መኪናዎች የመከላከያ ሰራዊት ነው ከተማውን ፓትሮል ያደረጉ የተዘዋወሩ ቅጅት ያደረጉ ነው ያለው አብዛኛው ኦሮሚያ የስራ ማቆም አድማውንም ሳይጠብቁ ማለት ነው በተለይ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ወደ ሚባለው አከባቢ ከሆሎ ታጀምሮ እስከ ደም ዶሎ ጫፍ ድረስ በጣም የሰው ህይወት እየጠፋ ነው ብዙ ሰዎችም ደሞ ተቆርጧል እንግዲህ ዛሬ ነው በኦሮሚያም ባዳረሰው መልኩ የስራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ነበር እኔ ያለውበት አከባቢ እንግዲህ ዛሬ ሱቆች ብዙዎቹ ተዘክቷል እንግዝቃሴ የለም አጎራባች አከባቢም ወደዚህ ከሐረርጌ የሚመጣውም ከአርስ ያሰላም የሚመጣውም በዚህ በሞጆ በኩል የሚመጣም ሁሉ መንገዶችም ዝግ ስለሆኑ ምንም እንግዝቃሴ ስለሌለ ከተማው ማውን ጭርብላለችና የመንግስት መስራ ቤትም እንደዛ ቆማል ተማሪዎች ትምህርት ቤት አለዱም የስተኳይ ጊዜ አዋጁን በሚቃወሙ ወገኖች ላይ ጸጥታ አስከባሪዎች ካለፈው አርብ እስከትናንት በወሰዱት እርምጃ በትንሽ ግምት አምስት ሰዎች መገደላቸውን የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ዘግበዋል ዛሬ ደግሞ አዋጁን የሚቃወሙ ወገኖች በመላው ኦሮሚያ የሚጸና የሶስ ቀን የስራ ማቆም አድማ ጠርቷል አድማው ግጭት ግድያውን አብሶታል አድማውን የሚከታተሉት ታዛቢ እንደገለጹት ካለፈ አርብ ጀምሮ በእያካባቢው የተገደሉት ሰዎች ቁጥር መገናኛ ዘዴዎች እስካሁን ከዘገቡት በላይ ነው ነጆ የሰው ህይወት ተፍቷል ግንብ እንደዛው ከየሁለ ሰው ህይወት ተፍቷል ጉደር አካባቢ አባትና ልጅ አንድ ላይ ተመቶ አባቱ ሙቷል እንደዛው አምቦ የሰው ህይወት ተፍቷል ግንጭ እንደዛው ሰው ህይወት ተፍቷል ማታ ደግሞ እንደዛው ማን ነው ባኮ የሚባለው ባኮ ላይ እንደዛው ሰው ህይወት ተፍቷል ማታ ዛሬም እንደዛው ጭሮ ላይ የሰው ህይወት እንደጠፋ ነው አሁን መረጃው ይደረሰኝና ይሄ ብቻ አይደለም በጹ ይቆስሉ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉት ሰዎችም በጣም ብዙ ናቸውና ህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለው ሌላው ምንድነው የዲብደባው ነገር ነው ምን አይነት ነገርም እየተካሄደ እንደሆነ ራሱ የማይታወቀበት ሁኔታ ነው ያለውና ሰው ሁለቱ ነው ሶስቱ ነው መሄድ የማይቻልበት የወጣ ያለው በሚዲያ እየተነገረ ያለው መኮ 
አጥፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ ነው የሚሉት አሁን ማለት እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ወዴት እየወሰደ እንደሆነ አናቀምና በርግጥ ኢትዮጵያም ወዴት እየተጓዘች ነው ዶክተር ዳኛቸው ወደ ጥሩም ወደ መጥፎም ይላሉ ለ5 አመት የበላይነት ያዙ ኃይሎች ከባድ ያቂ የመጣባቸው ነገሮች ከውስጥ ከራሳቸው ከግንባሩ ማለት ነው ከያደ ይሄ ጥሩ ነው ይሄ ኦፖርቹኒቲስ ነው ጥሩ ድል ሲሆን አገሪቱ አደጋል ችግላል ጥሩ ይችላል ግን ኢትዮጵያ ምን 3000 አመት ብለ ቆይች ሀገር እንደዚህ ብላ በግርግር ምትፈጽም ይሄ ራሱ ተፈርሳለች የሚለው የተወሰነ የዶሮውን አቅም ለማስቀጠል የሚደረግ ሐሳብ ሆኖ እየቀረበ ነው ባጎ ነገር ሲጀምሩ እኮ አንድ አንድ ጊዜ ነው ችግሮች ይኖራሉ ወይም ሳሩን አንዘጠው ምንጣፉን እንዳይረገጥ ይያለ ወደ ባጎ ነገር እኔ ዳን ይችላል መምህርና ያምደመረብ ጸሐፊ ሰዩም ተሾመ ደግሞ ኢትዮጵያ ገጂ ፓርቲን ርምጃና ጉዞ ከመጨረሻው ምዕራፍ የደረሰ ይሉታል በንግስ አሁን በተለይ ባለፈው ሳምንት የታወጀውን አስተካክዮች እንደመለከተው የመጨረሻ እድሉን አማጥቶ የተጠቀመበት ሁኔታ እንዳለ በህزب ዘንድ ያለውን ቅቡልነት ለጂቲመሲ መቶ በመቶ ያጣበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም ስልጣን ላይ ያለው የሐድግ መንግስት ራሱ ባወጣው ህገ መንግስት ራሱ ተገዢ ሳይሆን ቀርቶ ህزبው በለራሱ መንግስት ላወጣው ተግባሪ ያደረገው ህገ መንግስት ያይስራ ተገዢ ሁን ብሎ እየለመነው መንግስት ተገዢ ሳይሆን ቀርቶ በህزب ላይ እንዲህ ያለ ተግባር መፈጸም ባለማቀፍ ማህበረሰብም በአገሪቱ ህዝብም በማንኛውም የፖለቲካ ማህበረሰብ ዘንድ ያለውን ቅብሉነት ወይም ለጂቲመሲ ሙሉ ለሙሉ አማጦ የጨረሰበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚታየኝ የመጨረሻው ምራፍ ላይ ይደረስንበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚሰማኝ ለኔ ዶክተር ዳኛቸው መጥፎ ያሉት እንዳይሆን የሃይማኖት መሪዎች የሀገርሽ ማግለዮችና ምሁራን የሚያደርጉት ካለ ጠየቋቸው መለሶ የፍልስፍና ፕሮፌሰሩ አይመለከተኝም ይያሉ እኔ ወንድሜ የዛብ አላደለሁ መንግስትን አባክ አጃም ጠኝ እንዲሆን ነው ብዬ መሸሽ እንኳን በዚህ በስልሳውስ ገብቼ ልጆኝ የማማክር ያላቀም ሆነ ነው ነገር አምሮ ብዬ ሲልካል ሰማ ይሄ የፓወር ነው የኃይል ጉዳይ ነው የስልጣን ጉዳይ ነው እና በየምክር ሳይሆን የቀኑ ቀን አንድኛው ወገን መሸነፉን ሲያቅ ምን አልባት ለሽማግሌ ጆሮ ሊሰጥ ይሆን አሁን ገና ምን ታዘና አሉ ይሄን የሚሞክሩ ይቅናቸው ነው ብለው ነው ኤሶቹ ይሞክሩ ሸሆቹ ይሞክሩ ለሱ ስራቸው ነው የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን ሰሞኑን ከሚጎበኙአቸው የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ ናት አንድ የመስሪያ ቤታቸው ከፍተኛ ባለስልጣን ባለፈው አርብ ስለጎበኝቱ በሰጠት መገለጫ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ያሉትን ተቀሱ ኢትዮጵያ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ቦይንግ አውሮፕላኖች በመግዛቷም 35 ሺህ አሜሪካውያን ስራ አግኝቷል ብለው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሉ አሜሪካዊ ባለስልጣን ኢትዮጵያን ለመርዳት እናንተ አሜሪካውያንስ ምን ታደርጋላችሁ አክለው ጠየቋሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ፍትህና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲያገኝ ቲለርሰንን መጠበቅ አሜሪካኖችን እንደገና መጠየቅ ይኖርበት ይሆን ነገሽ መሐመድ ነኝ እስኪ